いやどうもというわけで今日もやっていきましょうもう噛んだよねまあしょうがないや今日のバンプオブチキンイエーイ皆さん今日はねあの曲の話をするんですけどおめでたいです今日撮ってるのはなんと10月の22日なんですけどもイエス今日バンプのあの隅っこ暮らしのテーマソングのスモールワールドが11月1日配信決定ということで<笑>楽しみすぎるというねハイテンションでね今日も言っていこうと思うんですけど今日はあのスーパーノバをちょっとねこう機材の名曲を紹介しようかなと思うんですけどもいつもの流れでちょっとやろうと思うんですけどね2005年の11月23日、ね、これ俺の妹の誕生日ですね23日っていうのはねリリースされた11枚目のシングルでバンプにとって通算2枚目となるあカルマっていう楽曲との両 A 名詞がこれ両 A 名として2枚目ですねロストマンとセーリングでの次ってことですで12月の14日に同年の12月14日には曲順を入れ替えてジャケットと隠しトラックが変更されたテイルズ・オブ・ジャービス仕様のシングルっていうのを3ヶ月限定で販売してもうこれも結構レアになってるもちろん3枚持ってるんですけどねはいでシングルでは天体観測に次ぐ売り上げで新作発売の効果もあってロングヒットしたんですよこの「スーパーノーバーとカルマ」っていう楽曲はねで2009年度の年間オリ,ゴンオリコンチャートでオリコンのシングルチャートで9位にランクインしたっていうぐらいバンプの中でも、えー、天体観測に次ぐヒットソングということになってますもともとは「カルマ」っていう楽曲が先に出来上がってそのテイルズとのタイアップが決定した時に、まあ、シングルとして出すならカップリングが必要だなっていうのを藤君が感じてこの「スーパーノーバー」ってバンプファンの中ではめちゃめちゃ有名で名曲なんだけど実は本当にさらっとかけた曲っていうのがね特徴なんですよ。でプリプロって言って、まあ、あの絵の下書きみたいな音楽の仮レコーディングみたいなんですけどそのプリプロっていうのを藤君が全部1人でやって。で、藤君曰くスケールとしてはめちゃめちゃでっかい巨大な曲ができたよっていう話を当時してますと。で、デモの段階ではさまざまなあの打ち込みでパーカッションがね、めっちゃ入ってるんだけど、ヒデちゃんがそれどうしようかなっていうドラムのヒデちゃんがやる際に、レコーディング最中にね、藤君と相談した結果、ヒデちゃんがもともとその当時目をつけてた、まあ俺も今練習してるカホンを使ってえやるっていうことに決定したっていうことで、カホンのサウンドが。初めてバンプの中で入った楽曲っていう形になってます。で、これのね、もう PV がやばくてね、六本木ヒルズにセット組み上げてネット上で募集した数千人のファンの中で撮影して、俺も応募したんですよ。行きたかったよ、俺。めっちゃ行きたかったけど、外れなんだよ。マジくっそ行きたかった、六本木ヒルズ、本当にこれは。で、えー、この時にね、天体観測の時の PV に出た出演した子役の子も出演してるっていうね。で曲自体はね終始スローテンポで展開していくんだけどもうめちゃめちゃ聴きやすいメロディーでバンプの特徴でもあるストーリー性も抜群の歌詞もね本当にこれいつもより曲もゆったりしてて本当にこう一音一音しっかり歌える感じがいつもよりあるので歌詞も余計耳に入ってきやすい曲になってますで曲のサビに関しては全てあの歌詞がない曲なんですよこのスーパーノバーって。あのランラララララヘイヘイヘイヘイとウォーウォーウォーウォーウォーだけで成り立ってるっていう楽曲で,でこれ藤君がね作詞した時に歌詞があって初めて歌になると思うんだけどこういった音だけのものが実は一番まっすぐに気持ちや言葉を伝えられると思う時があるっていう風に雑誌とかのコメントでしてるんですねなのでライブでは最終サビでも会場が一体となってシンガロンもうこれはたまんないんですよでバンプファンバンプがねこうなんだろうな俺たちがバンプに対しても思いを全力でめちゃめちゃ伝えられる大事な時間なんですよもうバンプと一体になってるっていうのも感じられるしでこの曲自体も世界っていう言葉を対応してその存在について歌ってるっていうのがさらにこうハマっててねまあ一応あのサビの中で誰の存在だって世界では取るに足らないけど誰かの世界はそれがあって作られるって何この歌詞も天才すぎんだろっていうねそういう曲になってますというわけで今日の紹介はスーパーノーバーですもうマジでいい曲なんで皆さんぜひ聴いてみてね